নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অর্পিতা নাথ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম সিভিল হাসপাতালে নির্মীয়মান ওয়াটার ট্যাঙ্কের কাজ পরিদর্শন বিধায়ক দিপাই সাত সকালে শ্রীগৌরীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই ব্যক্তি আহত এক ভাগায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পুড়ে ছাই নগদ টাকা সহ বাইক এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ শিলচর শহরের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য বৃহস্পতিবার শিলচর সিভিল হাসপাতালের নির্মীয়মান ওয়াটার ওভারহেড ট্যাঙ্কের কাজ সরজমিনে পরিদর্শন করলেন শিলচরে বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী এদিন সকাল শিলচর সিভিল হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে উক্ত কাজের পিএইচই আধিকারিক সহ সুপারিনটেন্ডেন্টের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন বিধায়ক এবং নির্মীয়মান ওয়াটার ওভারহেড ট্যাঙ্কের কাজে কি কি সমস্যা রয়েছে তা খতিয়ে দেখেন তিনি এদিন পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান সিভিল হাসপাতালের পুরনো রিজার্ভ ট্যাঙ্কটি বর্তমানে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে যা বিগত দিনে কংগ্রেস সরকারে নির্মাণ করা হয় কিন্তু সেই ট্যাঙ্কিতে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের দরুন অক্ষত হয়ে পড়েছে বর্তমানে নতুন একটি রিজার্ভার ট্যাঙ্কের কাজ চলছে যা অতি শীঘ্র সম্পন্ন করা হবে এতে লাভবান হবেন শিলচর সিভিল হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার জনসাধারণ তিনি আরও যোগ করে বলেন আগামী দিনে তিন শত শয্যার আরও একটি হাসপাতাল বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের তাই তিন শত এই হাসপাতালের নকশা দেখে নির্মীয়মান রিজার্ভার ট্যাঙ্কের জন্য পাইপলাইনগুলো বসানো হয় যাতে পরবর্তীতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় এলাকাবাসীদের তার জন্য সুপারিনটেন্ডেন্ট সহ পিএইচই আধিকারিকদের নির্দেশ দেন বিধায়ক সিভিল হসপিটাল ওনার এনওসি দিয়েছিলেন এখানে ওভারহেড রিজার্ভার হওয়ার জন্য তো সেটা হয়েছে কিন্তু সিভিল হসপিটালে আপনারা জানেন যে 300 বেডের একটা সরকার ঘোষণা করেছিল যে এখানে একটা 300 বেডের হসপিটাল হবে তো এই হসপিটালের কোনো মাস্টার প্ল্যান রয়েছে কিনা সেটা আমি জানতে চাই এই মাস্টার প্ল্যান এখনো আসেনি তো এই মাস্টার প্ল্যান আসলে পরে কোন জায়গায় রিজার্ভারকে বসাতে হবে পাইপলাইন কোন দিকে যাবে সেই কথাগুলো বিশ্লেষণ করার আরেকবার প্রয়োজন রয়েছে আরেকটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে শিলচার সিভিল হসপিটালের যে আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার যেটা ছিল সেটা পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল প্রথম থেকে সেটা দিয়ে সিভিল হসপিটালের পুরো ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের ব্যবস্থা করা হয় পাশাপাশি আরেকটা ট্যাঙ্ক যেটা পরিত্যক্ত অবস্থা ছিল ছিল তার জন্য উনিশশো সম্ভবত ছিয়ানব্বই সাতানব্বই সালে আরেকটা ট্যাঙ্ক বানানো হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে কংগ্রেস শাসিত সরকারের সময় যে ট্যাঙ্ক হয়েছিল সাবসিডিউট হিসাবে এই ট্যাঙ্কটাও কাজ শুরু কাজ শেষ হওয়ার পরে জল ঢোকার আগেই সেটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এই ছিল কংগ্রেস সরকারের শাসন তো বর্তমানে যে ট্যাঙ্ক রয়েছে এটাও পরিত্যক্ত অবস্থায় ভেঙে গেছে উপরে স্ল্যাবটা আমাকে ওনারা বলেছেন আমি চেষ্টা করব আগামী সপ্তাদশ দিনের ভেতরে যাতে এটাকে একটা কিছু সুরাহা করা যায় সেটারও আমি তদবির করছি বৃহস্পতিবার সাতসকালে এক ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটল বদ্রপুর সংলগ্ন শ্রীগৌরীতে অটো ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান দুই অটোযাত্রী এছাড়া আহত হন আরও একজন নিহত অটোযাত্রী দুজনের বাড়ি উত্তর কাটিগড়ায় এদের মধ্যে মজিবুর রহমান ওরফে মনা বয়স বিয়াল্লিশ বাড়ি বুরুঙ্গা জিপির আলটোরপার গ্রামে ও জয়নাল উদ্দিন বয়স পঞ্চান্ন বাড়ি সরিষাকুড়িতে এছাড়াও গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন অটোচালক সুফিয়ান জানা গেছে এদিন অটো রিজার্ভ করে মাছের পনা আনতে হতো দুই ব্যক্তি নিজ বাড়ি থেকে নিলামবাজারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে এই সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন অটোকারী শ্রীগৌরি পৌঁছার পর উল্টো দিক থেকে আসা এক লরি অটোতে সজোরে ধাক্কা দিলে সড়কে ছিটকে পড়েন মজিবুর ও জয়নাল আর এতেই ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান তারা এদিকে লরির ধাক্কায় ধুমড়ে মুচড়ে পড়ে অটোটি সাথে সাথে খবর পৌঁছে বদরপুর থানায় পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আহত চালককে উদ্ধার করে শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়
मार्सा आवास में रास्ते में जो होटल होटल बुक और कुछ तो शाम में वहाँ जो पॉइंट आते हैं रेलवे स्टेशन में रेलवे स्टेशन में पॉइंट आते हैं पॉइंट वहाँ में अच्छी नहीं लगता ऐसे तब बोलोगे जब कमाल तब कमाल बोले माना तो तीन जो रास्ते गाड़ी दूसरे मारा कैसा नाम है ना वो लोग मुझे लोग अगर नाम लोग जाना लोग जिन्हें ना लोग क्या जिन्हें जिन्हें बड़े लोग जब बेड़ा पार्ट बहुत आज मुझे लोग बड़े लोग जब बेड़ा पार्ट लाइफ आया तो ना तो ना स्लीपर हॉस्पिटल आए से बहुत लारे जब आस पड़ा इसी शिक्षा एक भय अग्निकाण्डे भस्ीभूत हल चार बसत बाड़ी आगुने लिलिहान शिखाय पुड़े छाई हल नगदे टाकसह बैक और स्कूटी बुधवार सन्दे छटा नागद भागा राजनगरे भय अग्निकाण्ड की संघटित है प्राप्त तथ्य मत इसलमुद्दीन लस्कर नाम जैनिक व्यक्तर बाड़ी लोक तक इफ्तार नहीं व्यस्त छें आचंका आगुने लिलिहान शिखा पुरो बाड़ी ग्रास कर बाड़ी महिला पुरुषरा बाच्चा नहीं कोक्रमे बाड़ भेतर बैरिए आसते पर बाड़ी थका आसबाबपत्र सह जरूर नथिगुल आगुने कबल थ रक्षा करा सम्भव है बाड़ी महिला बक्तव्य बैद्युतिक शर्ट सार्किटर दरुण यह अग्निकाण्ड संघटित है आगुने लिलिहान शिखाय बाड़ी आसबाबपत्र सह नगद टाक बैक और स्कूटी पड़े छाई हो जाए घटनार खबर पे धलाई अग्निवापक बाहन कर्मी छूटे आसें दमकल दुटो इंजिन दिए टाना घंटा दुएक चेष्टार पर अवशेषे आगुन नियंत्रण आसे एदि घटन खबर पे धलाई थानार ओसि दलबल नहीं घटन स्थले पोछान पुलिस बयान दीते इसलमुद्दीन लस्कर और तरह परिवार लोक कान्न भेगे पड़े जदिव यह अग्निकाण्डे क्यों हताहत हन तब क्षय क्षतर परिमाण प्रचुर होते अनुमान स्थानीय पंचायत सदस्य प्रतनिधि सेलिम उद्दीन लस्कर और धलाई थानार ओसर पक्ष नगद अर्थ सहा क्षतिग्रस्त परिवार के बोले जाना गया है भाषा शहीद स्मारक समिति शिलचर पक्ष भाषा आग्रासन कथा बुधवार एक सांबादिक सम्मेलन ए नहीं कथा गान बरक ब्रह्मपुत्र उपत्यकार भाषा नहीं मेलबंधन चेष्टा चलते बहुदिन किन्तु माझे मध्य कि विकृत मनोभव पन्न लोक देर उस्कानीमूलक मंत्य भाषार अवमानना नहीं तोलपाड़ हो गोटा राज्य मातृभाषा मातृदुग्ध सम से भाषा के कलुषित करो जति उचित नये असमे विभिन्न जनगोष्ठ बस और प्रत्येक भाषा प्रत्येक मातृदुग्ध सम पर विस्तारित जनसमक्षे तुले विभिन्न तत्व जनसमुखे आना हा खूब दुख जनक जरम्र आवेदन थे ये विकृत तथ्य जन जनसमुखे ना आना है आगामी मासे उन्नीस मे उन्नीस आत्मपरिचय एवं आज के जरा रवींद्रनाथ मातृभाषा मातृदुग्ध सम से रवींद्र जन्म शतवर्षे से ही मासे एगारो जन शहीद हो पंचाशे बसि आहत हो तर मध्य कृष्णपद विश्वास नाम विशेष भाव उल्लेख कर जाए दीर्घ दिन बुलेटर क्षत बुके बे उन्नीस पचात्तर साले अगस्ट मासे मारा जा मेडिकल कलेज मारा जा
তার পরবর্তীকালে বাহাত্তরের কথা আমরা জানি তার পরবর্তীতে ছিয়াশির কথা আমরা জানি ছিয়ানব্বই সালে সুদেশটা সিনহা মারা যান সেই ভাষার প্রশ্নে একটা স্বাধীন দেশে ভাষার জন্য প্রাণ দিতে হবে এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই তবু সমস্ত কিছু মেনে নিয়ে ওই ওই কথাটাই যে কেড়েছে বাস্তু ভিটে সেই কেড়েছে ভয় যারা আমাদের মেরেছে তাদের প্রতি আমরা ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি বারে বারেই বাড়িয়ে দিয়েছি এ কথাটা মিথ্যে নয় বরাগ উপত্যকার মানুষ বারে বারেই প্রয়োজন শহীদদের ব্যাপারে এখন সরকার গত বাজেটে গত না উনিশশো বিশ সালের বাজেটে সরকার এই শহীদদের এই স্মৃতির জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা একটা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু আজকে তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এটার কোনো রূপায়নের কোনো ব্যবস্থা হয়নি এবং আমরা আমরা বাসা শহীদ সার সমিতি থেকে বারবার প্রচেষ্টা চালিয়েছি যাতে এটা বাস্তবে রূপায়িত হয় মানে বাস্তবে রূপায়িত হলেই আমরা যে একাদশ শহীদ তাদের প্রতি প্রকৃত করতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হবে আর মণিপুরের সাহিত্য পরিষদে দুদিনব্যাপী ষাটতম বার্ষিক সম্মেলন আগামী তেইশে এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে শিলচরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মণিপুরের সাহিত্য পরিষদ ভবনে সূচনা করা হলেও রবিবার অর্থাৎ চব্বিশে এপ্রিল সম্মেলনের মূল অনুষ্ঠান শিলচর রাজীব ভবনে অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এ খবর জানান ওয়াই প্রফুল্ল সিংহ অভ্যর্থনা কমিটির কনভেনার ধীরেন সিংহ ব্রজলাল সিংহ কুঞ্জলাল সিংহ কে এইচ ধীরেন সিংহ সহ অন্যান্যরা program will be held at Saita Prasad Bhavan here and also the first day will be held at Saita Prasad Bhavan and the second day of the program will be organized at Rajiv Bhavan Park Road Shimsha and we have got consent from the Honorable Ministers and MLS from Assam and Honorable Edition Minister of Assam Sri Ramos Pekuzi has consented to attend the program along with him will be here our Honorable Minister and who is also in Shah Sukhasar district, Mr. Sir Ashok Singhalji and we have also got consent from another MP, Shilshar Sir Rajdevai Ji and we have got enough immense support from the local MLAs here, Kaushik Rai Ji who is also MLA from Lakhipur and local MLA uh, Sir Dipan Chakwai Ji and they have all given their consent to attend the program and that with this program we have multiple programs on 23rd delegate meet and open session there will be seminar poets meet we have invited poets from manipur poets from gauhati poets from tripura and poets from barakbali they will render their poets up rti kora hoyeche takar lobhe janaguner sarthe nay তাই জেলা পরিষদের প্রতিনিধি মুস্তাক আহমেদের মাধ্যমে কালীগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়েত সচিব এবং সভাপতির কাছে দশ লক্ষ টাকা দাবি করলেন করিমগঞ্জ আঞ্চলিক আমসুর কয়েকজন সদস্য বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে এই অভিযুক্তি উত্থাপন করলেন করিমগঞ্জ জিপি সভাপতি আনোয়ার হোসেন এবং জিপি সচিব মোজাহির চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলনে তারা বলেন আরটিআই এর উত্তর দিতে তারা সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন এ বিষয়ে তারা কারো সাথে টাকার বিনিময়ে সমঝেতায় যাবেন না কারণ কালীগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়েত এলাকার কোনো সরকারি কাজে কোনো ধরনের দুর্নীতি হয়নি বলে জানান তারা তাদের বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমে মারফত যে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিত্তিন বলে খণ্ডন করলেন তারা তারা এও বলেন তাদের হাতে কোনো নোটিস না আসায় তারা আরটিআই এর উত্তর দিতে পারছিলেন না তাছাড়া কালীগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়েত কাজের উপর আরটিআই করা হয়েছে বলেও তাদের জানা ছিল না এবার ডাক যুগে তাদের হাতে দুটি আরটিআই এর নোটিশ এসে পৌঁছে তাই এবার তারা এর উত্তর দিতে প্রস্তুত কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো কালীগঞ্জ জেলা পরিষদ সদস্যার প্রতিনিধি মুস্তাক আহমেদ কিসের ভিত্তিতে তার অতি ঘনিষ্ঠ আমসু কর্মী হুসেন আহমেদ সহ তার সঙ্গী সাথীদের ক্ষতিপূরণ বাবদ দশ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন জিপি সভাপতি এবং সচিবের কাছে এ নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রস্তুত তুললেন তারা জেলা 
बाजू बाजू के ऐसा छोटू डिमांड ऐसे दस लाख का जवान लग गया ये दस लाख का जितने के वो प्रेसिडेंट जरा बोलिए तो डिपेंडिंग में कुछ नहीं था मैं तेरा दस लाख का दिलाई तारा फर्स्ट वाली हो इसे उठा किच्चू अब हमारे तो उन्हें ते आ काम फर्स्ट हो जी दूसरी कुटी टेका रुपये नहीं करा काम हो इसे कुटी टेका रुपये बढ़ती नहीं तो काम हो इसे ऐसा कि टेका दस लाख तारा है दी इतने का तो माने आईटीआर एगेंस्ट दे हुई तो आईटीआर एगेंस्ट है खारे दे हुई तो असलोटे तारा तारा � आर आमिर को नौकरी आपने इतना मर्जी ना जो दी तरह पर्टिकुलर जो मुस्किमो लगे इसलिए बाबा पर्टिकुलर जो नौकरी जिन्स तरह देखा गया थे जो वो जिन्स तरह और उटा और हम कोर्से हंड्रेड परसेंट इतना मर्जी शुरू करने को टेस्ट आप होंगे ओमुक रास्ता कास को मुझे कि ओमुक जो जो इसे ना इधर मिजोराम थे आसमे पाचारे पथे प्राय दस लक्ष ट बार्मिज सुपारी जब्द कर लाथारकान्दी पुलिस राज्य मुख्यमंत्री सुपारी सिंडिकेटे एत कठोर व्यवस्थार पर बार्मिज पन्नर रमरुमा व्यवसा जान को अवस्था बंध करा जा जाना गया है एदिन गोपन सूत्र भित अभिजान नेमे पंचाश बस्ता अवैध बार्मी सुपारी सह टीआर शून्य पांच सी एक सत छयार नम्बर एक बोलो पिकअप ट्रक जब्द बार्मिज सुपारीगुलो पशापी गाड़ी चालक और सहचालक के आटक कर धृतरा हलन कलमुद्दीन और जिकिर होसेन पुलिस सूत्रे जाना गया है धृतरा दूजने बजारी छड़ा एलकार बसिंदा स्थानीय लोकल सुपारी गाड़ी मिजोराम बाका पथे त्रिपुरा हुए काठालतलि रास्ता दिए आसामे प्रवेश कर पथे पाथरकान्दी पुलिस ट्रक सह सुपारीगुलो जब्द कर पुलिस अभिजान जब्दकृत बार्मिज सुपार बजार मूल्य दस लक्ष टाइम पुलिस आधिकारिक अमार खाना लेगा मंडोमाला बाइपास और अमी सेकेंड लोग आए थे ताते त्रिपुरा का एटीआर जीरो फाइव सी वन सेवेन सिक्स पर बॉलर ठिकाने पानों का मी डिटेन करो और ही बॉलर अमी सस्पेक्टेड फोर्टी एट माने सुपारी बार में सुपारी पहुंच जाए पोस्टा ऐसा सस्पेक्टेड पोस्टा गाड़ी थोन ड्राइर नाम हम कलमुद्दीन और जो जिर हुसेन इलियास बाबुल खान ये दोजों आम आयुक्त घर एज बजेरे सेरा एलिका काटाल पुलिस छय बचर शिशुकन्या के संगे नहीं बाड़ी निखोज हलन चार सन्तान जननी तथा बचर छत्रिस एक महिला घटनाटी घटे रविवार कचुदरम थाना एलिकार कचुदरम द्वित खंडग्रामे निखोजे पर अनेक खोजाखोजी कर पत्नर को सन्धान ना पे अवशेषे कचुदरम थाना पत्नी रहीमा बेगम लस्कर बस छत्तीस एर निखोज संक्रांत एक एजहार कचुदरम थाना दायर करें स्वामी नाजिमुद्दीन लस्कर बस एकचल्लिस एदि के बृहस्पतिवार कचुदरमे निज बाड़ी बारो बचर ऐले और नय बचर मे दु सतान के का बसिए संबदमे का घटनार विवरण तुले धरे स्वामी नाजिमुद्दीन लस्कर बोलें दूहजार दुई साले सामाजिक मत वि करें नियरग्राम ग्रामे बसिंदा और शिलचर कर्णकपुरे बसबाश कर रफिक उद्दीन लस्कर मे रहीमा बेगम लस्कर के दीर्घ दाम्पत्य जीवन तरह चार सन्तान एध्य तीन मे एक ऐले इतिम्य बड़ मे के विवस्था शनिवार सामान्य कथा काटाटी के केंद्र कर पत्नी रहीमा बेगम बाड़ी ऐड़े चले जान विगत दिनों एक बार पत्नी रहीमा एभवे बाड़ी ऐड़े चले ग पर तीन बचर पर आबाँ संसारे फिर आसें एदिन तिनी पोतनी और शिशु कुन्ना संधने जुन्नो कातोर आरजी जानन। दिन हमरा सामी स्त्री तुरा कोता घाटा घाटी हुई थी लो। वहीले एकाद घंटा हो रहे हैं अमी अमार पास से बाजार हैं बाजारों के सी बाजार थी कि आवार पोते हमार से ले हमारे रास्ता तो या कोई चाबा दो माँ गोरो ना ही माँ बाग गोरो ना ही कोई 
আর ওখান থেকে তাই ফাজি দর বেড়া বাক তাই বনির বাড়ি থাইছো ওখানে গিয়ে আমি তাই নিকা জিগাইলাম তাই কই না আমার মেয়ে তো আমার এখানে আইসে না আমার মেয়ে কিতা হয়েছে আমি এখানে কই আমার আরো গরম দিলা গরম দিলে আমি দিলাম হেরি এখানে নাই আমি কই গাছ বুঝাইতাম ও আমি আশপাশ খবর লইলাম তারা কুটুম খরচ খবর লইলাম খবর লইয়া কোনোবা সন্তান না পাইয়া আজ আমি ফেফার বা নিজের আইসি আমার বাচ্চা লইয়া বাচ্চা লইয়া কষ্ট আমি থানা খসুদরম থানাত মিস এন্ট্রি এন্ট্রি এগু দিছি আর দিয়া আমি আজকে অফেফার হইয়ার নিজ হইয়ার যে আমার ছোট বাচ্চা একটা আর আমার বিবি খেয়া যদি কোনো খানত দেখে থাকো আমার নম্বর রইব আমার জানাইবা আমি আমার বাচ্চা লইয়া আমি বুঝাইতে বুঝাইতে আমি কোনো দেখি পাইয়ান না তারা মায়ে কন তারা কাছে নাই আমি এর লেগে সবার কাছে ওটা অনুরোধ করি হইয়ার আমার ওটা জানাইবা দুইটা বাচ্চা লইয়া আমি বেশ কষ্ট আছি বৃহস্পতিবার শালচাপড়া ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসের সম্মুখে এক বিরাট গণ আন্দোলনের মাধ্যমে সাত দফা দাবি জানিয়ে এক বিরাট গণস্বাক্ষরের অভিযান আয়োজিত হয় এই গণস্বাক্ষরের প্রতিলিপি কাছাড় জেলা শাসকের মাধ্যমে আসামের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল সহ প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতিকে প্রেরণ করা হবে বলে জানান শালচাপড়া গ্রাম উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি যোগেন্দ্র কুমার সিংহ তাদের উল্লেখযোগ্য দাবিগুলোর মধ্যে হল শালচাপড়ার ছেঙ্গুয়ার পার নাথপাড়া নদী ভাঙন প্রতিরোধ এবং এবং রায়পাড়া নন্দীগ্রাম বাগলেঞ্জার পার নাথপাড়া সহ ছেঙ্গুয়ার পার এই গ্রামগুলিকে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ও শালচাপড়া পুলিশ পেট্রোলের পোস্টকে স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়িতে রূপান্তরিত করার জন্য দাবি জানানো হয় এই আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন শালচাপড়া জিপির এপি সদস্য যোগেন্দ্র কুমার সিনহা শালচাপড়ার জিপির প্রতিনিধি আতাউর রহমান বরভুইয়া শঙ্করশীল ফারুক আব্দুল লস্কর যারা গরিব জনসাধারণ তারা কোনো মতে তারা প্রকৃত পক্ষে তারা কোনো পাইতেছে না গতিকে এই যে কোন প্রধানমন্ত্রী পি এম ওয়াই স্কিমে যাতে আমাদের যারা নির্বাচিত এমপি এমএলএ এবং ডিপি এপি জেলা পরিষদ যারা আছেন প্রতিনিধি তাদেরকে বাছাই প্রক্রিয়াতে নিযুক্ত করে এটা সংশোধন করে এটা বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি সেই সঙ্গে আজকে এই শালচাপড়া অঞ্চলের বাগলাঞ্জাল পাড় বর্ণির পাড় এরপরে চেঙ্গুয়ার পাড় নাথপাড়া এই সমস্ত অঞ্চলের প্রায় অন্তত পক্ষে ত্রিশ হাজার লোক ন্যাশনাল হাইওয়ের সঙ্গে তারা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন গতিকে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার আওতায় একটা রাস্তা করে এদেরকে যাতে এখান করা যায় এবং সেই সঙ্গে শালচাপড়াতে যে যে থানা আছে সেই থানা সেই থানাকে আপডেট করার জন্য লায়েন্স চক্ষু হাসপাতাল ও লায়েন্স ক্লাব শিলচর সেন্ট্রালের ব্যবস্থাপনা মঙ্গলবার শিলকুড়ি স্থিত শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে বিনামূল্যে ক্যাটারেট শনাক্তকরণের আয়োজন করা হয় শিবির পরিচালনায় সহায়তায় করেন কাছা জেলা অন্ধত্ব নিবারণ সমিতি ও লায়ন্স ক্লাব শিলচর রয়্যালস শিবিরে চক্ষু পরীক্ষা করেন লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডক্টর দীপশিখা পাণ্ডে এবং এতে সহযোগিতা করেন লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের কর্মী শান্তনু শর্মা চৌধুরী পরমা রায় ও অর্চনা দাস এদিনের শিবিরে আয়রমারা বরজালেঙ্গা রোজকান্দি ও শিলকুড়ি এলাকার রোগীদের চক্ষু পরীক্ষা করা হয় এবং রোগীদের বিনামূল্যে চশমা দেওয়ার ব্যবস্থা নেন লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ শিবিরের মোট একশো জন রোগীদের চক্ষু পরীক্ষা করেন ১৯ জন রোগীদের ক্যাটারেক শনাক্ত করা হয় আগামী বাইশ ও তেইশে এপ্রিল তাদেরকে শিলচর লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালে বিনামূল্যে অপারেশনের পর চব্বিশ এপ্রিল হাসপাতাল থেকে তাদের নিজ বাড়িতে পাঠানো হবে এক প্রেস বার্তায় এই খবর জানানো হয় শেষ করার আগে বিশে বিশেষ খবর আরও একবার সিভিল হাসপাতালে নির্মীয়মান ওয়াটার ট্যাঙ্কের কাজ পরিদর্শন বিধায়ক দিপাল সাত সকালে শ্রীগৌরীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই ব্যক্তি আহত এক ভাগায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পুরে ছাই নগদ টাকা সহ বাইক এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার